सबा के जाना वैदिक अभिनंदन राम नारायण राम जन्मसिद्ध ठाकुर श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज तत्व अवलम्बने श्रीमती कनक प्रभा देवी लेखा तत्व जिज्ञासा पुस्तक हईते एन पाठ कर शुना चीज मलयकान्ति दास राम नारायण राम प्रश्न संसारे माय मोहर आकर्षण एत बसि कैन मायटा कि माय हलो आकर्षण आकर्षण कैन है हमारे सृष्टि जावतियों जा ग्रह नक्षत्र सूर्य पृथ्वी सवार संगे सवार आकर्षण आरण प्रत्येक जिन पथे बुझार पथे आकर्षण पथे जुक्त आंतान ओपर जी आकर्षण ना थकत तब सतान मानूष होतो ना आकर्षण आई एगिए जा आकर्षण भिन्न नाम दिए माय को प्रेम को भलोबासा को जो भिन्न भिन्न नाम आकर्षण की आई सत्यारे सुर खुजे पावा जाए स्वामी स्त्री ऐले मे संसारे आकर्षण इतना ना थे संसार छन्न छड़ा हो जो ये भगवान के देखे देखे का माय सृष्टि कर मायटा कि भरे माय उद्भव होता हे एक अंग ये माय अंगांगी भाव सवार संगे जुक्त हो रही है पृथ्वी सूर्य माय आकर्षण जुक्त हो रही है बतास जले माय बंधने आब्ध हो रही है आकाशे मेघे माय बंधन चाँदे पृथ्वी माय बंधन गाचे मटीत माय बंधन जले स्थले खाद्य सबा सवार संगे माय आकर्षण जुक्त संसार समाज सबटा माय आब्ध माय क्याग करा जाए ना माय त्याग कर प्रयोजन है ना कारण हे सबा से माय आकर्षण सीज दिए आकर्षण संगे जुक्त हुए आकर्षण के उपलब्धि करषण के बुझते पर ये इंद्रिय आकर्षण खाद्य आकर्षण भलोबाषार आकर्षण समस्त जीवन ये एके अन् संगे जो आकर्षण ये आकर्षण थे कि बुझते बुझते से बिराट महामाय संगे जुक्त हार जो ये आकर्षण से महामाय संगे जुक्त हार जो जाणीय से ही भाव एखान तैरी हो जा माय आकर्षण सौंदर्य आकर्षण गुण आकर्षण तुम्हें एगिए नहीं जा महामाय माय त्याग करते बोले जेटा उत्कट माय से त्याग कर संसारे ओपर तुम्हार चिंताधारा षाट बाषट्टी सत्तर ना हाँ एक शत ही धरल चले जख जो तक मात्रार पुटुली टुकु गुछिए नीते सम्बल संगे नीते शत बचर आयुर लक्ष बचर भावना भावले तो चलो ना से हल माय बंधन माय त्याग करो मान कि त्याग करा नये जा रेखे तर अतरिक्त के त्याग करा जात तुम्हें भाव तर भावना के तुम्हें भावते जो ना फेसे पड़े क्यों से ही भूल करी षाट सत्तर एक शत बचर रास्ता कम का दीते ही तो हल एर झगड़ा विवाद हिंसा कर लाभ डा कि षाट सत्तर एक शो बचर रास्ता एक लम्बा हो जावाते कथाटार गुरुत्व कमे गए एक रत जेमन तड़ाड़ी शेष है षाट सत्तर एक शत बचर रास्ता से तुलन अनेक बड़ो हो जाए यही षाट सत्तर एक शत बचर भावनाटा के एक लाख षाट हजार बचर भेबे नहीं जो तो अन्या अपराध टूटी कूबृत्ति ब्लैक मार्केट यही सब दिखे एगिए जाए गए पैचे आटकिए पड़े एम माय पैचे आटकाय से गिट्टू आर खोले ना मायटा हलो एम एक गिट्टू जे गिट्टूते भगवान के पावा जाए आगवान के ना पवार गिट्टू हो जाए 
একটা হলো হর্ডা গিট্টু আর একটা হলো সিংগা গিট্টু বলেছে সেই মায়া ত্যাগ করো সীমায় থাকো সীমা ছাড়িয়ে যেও না ষষ্ঠা বলছেন আমি তোমাদের যেই বুদ্ধি বৃত্তি ইন্দ্রিয়া আদির মধ্যে যা সহজ গতিতে দিয়ে দিলাম তোমরা সেই সহজ গতি ভিতর দিয়ে গিয়ে যাও তিনি বলছেন তোমাদের বুদ্ধি বৃত্তির ভিতর আমি যা দান করলাম সেই হিসাবেই তোমাদের আমি নষ্ট করেছি তোমরা আমার দেওয়া বুদ্ধিবৃত্তির উপর এমন কোনো কারিকুরি করতে যেও না ব্যতিক্রম করতে যেও না যাতে তুমি ফেঁসে পড়তে পারো যে মায়া সহজ গতিতে আছে সেই মায়ার পথ দিয়ে আমি তোমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছি তোমরা সেই পথে প্রতীক হয়েও তার মধ্যে আর কোনো উৎকট মায়াকে টেনে নিও না সম সুরে বাঁধো বাড়তি যেটা সেটা ত্যাগ করো আমি তোমাদের জ্ঞানের কাঁটা ঠিক করে দিয়ে পাঠিয়েছি কম্পাসের কাঁটা যেমন চারিদিকে ঘোরালেও উত্তর মুখেই থাকে সেই রকম তোমাদের জ্ঞানের কাঁটা ঠিক রেখে চলো আর দেখো মায়ার এই যে আকর্ষণ এই যে সবার সঙ্গে সবার সম্পর্ক শক্তিটা রয়েছে এই সম্পর্কের ভিতর দিয়ে আকর্ষণ শক্তিটা জাগ্রত রয়েছে কিন্তু কেন এই আকর্ষণ কথায় বলে স্বর্গের সিঁড়ি স্বর্গের সিঁড়ি তো আর এমনি দড়ি ফেলে করবে না স্বর্গের সিঁড়ি হলো এই আকর্ষণের মাঝে যে সিঁড়িটা রয়েছে এই সিঁড়িটা দিয়েই আমাদের যেতে হবে এই সিঁড়িটা যে কত সুন্দর তা দেখবার যদি যন্ত্র থাকতো তবে দেখতে দেখে এই সিঁড়ি সবাই যে লিফ্টের মতন নিয়ে যাবে টানা হ্যাঁড়া করে যেতে হবে না এই সিঁড়িটা কিসের জন্য এই পৃথিবীতে যে টেনে রাখতে পারবে সূর্যকে যে টেনে রাখতে পারে সমস্ত গ্রহ উপগ্রহকে যে টেনে রাখতে পারে সেই টেনে রাখার শক্তিটা থেকে যখন আমরা এসেছি তখন আমরা তো সেই শক্তির সঙ্গেই যুক্ত তাই আমরা সেই আকর্ষণের মাঝ দিয়ে সেই শক্তিতেই যাব সেইভাবেই মিশব কিভাবে মিশব জানো আমরা বীজ হয়ে এসেছি গাছ হয়ে বার হলাম আবার ফল ফুল হয়ে বীজ হয়ে যাব আমাদের কোনো অসুবিধা নেই আমরা ঠিক চলে যাব এই যে আকর্ষণের রাস্তা ওই রাস্তা দিয়ে আমরা সবাই এগিয়ে চলে যাব অতি অপূর্ব সেই রাস্তা এই রাস্তা সস্তা আমাদের জন্যই তৈরি করে রেখেছেন রাম নারায়ণ রাম প্রশ্ন মৃত্যুর পর দেহ থেকে কি বেরিয়ে যায় উত্তর মৃত্যু কি জানো মৃত্যু হলো সমাধি তোমাদের যখন ফটো তোলা হয় তখন তোমরা কি করো ফটোগ্রাফার বলে ঠিক হয়ে বসুন নড়বেন না তোমরা যদি হাত মার নাড়াচাড়া করো শরীর নাড়াচাড়া করো তবে ফটো উঠবে না তাই তোমাদের বলে নড়বেন না চুপ করে বসুন ওয়ান টু থ্রি এই যে তোমরা একটুখানি চুপ করে বসলে এটাও একরকম সমাধি ওই সমাধি অবস্থায় কি সুন্দর ফটো উঠে গেল তোমাদের মৃত্যু হলো বড় রকমের সমাধি এই সমাধিতে যখন লোক থাকে তখন দেহটা পড়ে থাকে কিন্তু তার সুন্দর ফটো উঠে চলে যায় আত্মাটা কি তাই আগে বুঝতে হবে আত্মা কোথায় থাকে আত্মা কেটে ফেলো সেই হাতে কি আত্মা থাকে পা কেটে ফেলো সেই পায়ে কি আত্মা থাকে শরীরের অর্ধেকটা কেটে ফেললেও সেই শরীরে আত্মা নেই কাঠিমের গলা কেটে ফেললেও সেই কাঠিমের গলাটা হা করে জল খায় মুন্ডটা ভাবে দেহটা তো পড়ে আছে ওটা যদি আমার দেহ হয় তবে আমি তাতে নেই কেন আত্মা সর্বব্যাপী সীমার মধ্যে যখন থাকে তখন সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে মোটর গাড়ি যখন চলে ইঞ্জিনটা তাকে চালিয়ে নেয় কিন্তু ইঞ্জিনটা থামিয়ে দিলেও সেই গতিতে গাড়িটা আরও কিছু দূর এগিয়ে যায় সেই রকম দেহের থেকে আত্মা যখন চলে যায় তখন দেহের ইঞ্জিন বন্ধ হলেও তার গতিতে মহাশূন্য চলে যায় মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় চলে যায় ঘুম হলো মৃত্যুর ছোট ভাই ঘুমের ভিতর কোনো সাড়া থাকে না মনে করো ছোট ভাই ঘুম হলো জমিদার ছোট জমিদার তার জায়গাও ছোট তুমি ঘুমের ভেতর কত স্বপ্ন দেখলে জলে হাঁটলে শূন্যে গেলে ঝগড়া করলে মারামারি করলে কত কথা বললে কিন্তু ছোট ভাইয়ের রাজত্ব থেকে যখন চলে এলে অর্থাৎ যখন জাগলে তখন সব কথা স্মরণ করে বলতে পারছো 
আর যখন ছোট ভাই তার বড় ভাইয়ের কাছে মৃত্যুর কাছে সবাইকে পৌঁছে দিয়ে আসে মৃত্যু হলো সম্রাট সেই সম্রাটে রাজত্ব বিরাট তখন তোমরা বিরাট রাজত্বে চলে গেলে বিরাটে সবই বিরাট সেখানে গিয়ে দেখলে তোমার দেহ অন্যে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে তুমি তাকিয়ে দেখছো এবং সবাই যখন হরিদ ধ্বনি দিচ্ছে তুমিও তখন হরিদ ধ্বনি দিচ্ছ তোমার দেহ দেখে তুমি তখন ভাবছ আমি যখন ওই দেহতে ছিলাম তখন আমি এই এই কাজ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু তা তো আমার করা হলো না তাই তোমার হতাশা নিরাশা সবই দেহতে তোমার সঙ্গে চলে গেল দেহতে যখন তুমি ছিলে তখন যদি মনে করো এই কাজ করবে কিন্তু করা হলো না জীবনকালে সেই হতাশা নিরাশার পরিমাপ যতটা থাকে মনে করো তারা পা বাড়ালে দুই হাত দূরে সেই পা পড়বে মৃত্যু সম্রাটের কাছে সেই বিরাট জায়গায় চলে গেলে তোমার সেই হতাশা নিরাশা আরও বিরাট হয়ে যাবে ধরো তারা পা বাড়ালে বিরাট পর্যন্ত সেই পা যাবে বিরাট জায়গায় সবই বিরাট মৃত্যু সম্রাটের কাছে গিয়ে সেই হতাশা নিরাশা ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা সব বড় হয়ে যায় তার প্রভাবে যখন তোমার ঘুম ভেঙে গেল তখন দেখলে তোমার আবার জন্ম হয়ে গেছে দেখো একটি ফুল আছে এখানে আর তার গন্ধ বেরিয়েছে ওই অনেক দূর পর্যন্ত তাহলে গন্ধ যখন বার হয় তখন ফুলের মধ্যে একটা কিছু বস্তু না থাকলে সূক্ষ্ম কিছু না থাকলে গন্ধটা কি করে সেখানে যায় মিল্কির সঙ্গে এমনভাবে আছে বলেই তোমরা সুগন্ধটা পাচ্ছ দেহের মধ্যেও সুগন্ধ আছে দেহের থেকে যখন এই সুগন্ধ বেরিয়ে যায় বেরিয়ে যেতে যেতে দেহটা তখন লয় ক্ষয় হয়ে যায় এই যে ফুলটা দেখছো দেখবে দিনের পর দিন এর গন্ধ বেরিয়ে যাচ্ছে তারপর শুকিয়ে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে বেরিয়ে যাওয়া আর কি সূক্ষ্ম অনু আকারে বেরিয়ে গিয়ে লয় ক্ষয় হয়ে পরিবর্তন হয়ে যায় অনিমা শক্তির নিয়ম কি অনিমা শক্তি হচ্ছে যেই বস্তুটা শক্ত আছে সেইটা সম্পূর্ণ অনু আকারে পঞ্চভূতের সঙ্গে মিশে যায় অন্য আকার নিয়ে নেয় এই দেহও ঠিক তাই এই দেহের থেকে সেই সুগন্ধ বেরিয়ে যায় দেহের সুগন্ধ মন মনটা হচ্ছে দেহের সুগন্ধ ফুলের সুগন্ধ হচ্ছে ফুলের মন সেটা যেমন ফুল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তেমনি দেহ থেকেও সুগন্ধ রূপ মন বেরিয়ে যাচ্ছে এই সুগন্ধ রূপ মন অনর্গল ভাবে আজও বেরিয়ে যাচ্ছে এবং বেরিয়ে যেতে যেতে এই দেহ মনের সঙ্গে একদিন বেরিয়ে যাবে আত্মাটা কি করছে ভরপুর হয়ে রূপ নিয়ে এসেছে সেই মহাকাশ হতে আমরা শিলা হয়ে বড় পাকারে এসেছি আত্মাটা বড় হয়ে জল বাতাস খাদ্য দিয়ে বরফের ন্যায় বের হলো আত্মাটা কি এই বিরাট মহা চৈতন্য বড় বাগারে জমাট হয় সেই সজাগ জমাট হলেই আত্মা হয় সজাগ চিরকালই সজাগ মৃত্যু বলে কোনো কথা নেই সজাগ শুধু রূপান্তরিত হয় মৃত্যুর পর আত্মা বের হয় এ কথা ঠিক নয় সবটাই আত্মা দেহটাও আত্মা শুধু এ ঘর থেকে সে ঘরে যাচ্ছে মৃত্যুর পর দেহ থেকে কি করে বার হয় দুধে মাখন কণিকায় কণিকায় ছড়িয়ে আছে সেই দুধ মন্থনে দলা বেঁধে মাখন হয়ে সেই দুধেই ভাসতে থাকে তেমনি আত্মা ননিগুলো দেহময় ছড়িয়ে আছে মনের মন্থনে আলোড়নে জাগতিক প্রক্রিয়াতে শ্বাসে প্রশ্বাসে ননিগুলো গঠন হয়ে যাচ্ছে গঠন হয়ে কি হচ্ছে ক্যামেরায় যেমন ছবি উঠে যায় একেবারে সজাগ ছবি উঠে যায় তেমনি দেহে যা আছে তাই উঠে গিয়ে ফস করে সরে পড়ে আর দেহটা তখন পড়ে থাকে দেহটা যখন সমূহ বন্ধ হয় বোমার বাজির মধ্যে যেমন রাম সীতা রাধা কৃষ্ণ ফুলের মালা সব থাকে বোম বাজি ফাটলে যেমন তার ভেতর থেকে ওই ফুলের মালা রাম সীতা রাধা কৃষ্ণ বার হয়ে শূন্য মিলিয়ে যায় আর বাজির ছোবরা নিচে পড়ে থাকে তেমনি দেহটা যখন সমূহ বন্ধ হয় অর্থাৎ দেহের বোম কীতি অব তেজ মরুদ বোম যা দিয়ে এই দেহ তৈরি সেই দেহের বোম যখন ফাটে তখন এর থেকে রাম বার হয় কৃষ্ণ বার হয় শিব বার হয় 
আবার অসুর বার হয় কি রূপ যে বার হবে তা বলা যায় না কাকও বার হতে পারে বিড়ালও বার হতে পারে কুকুরও বার হতে পারে বার হওয়ার পরে ছোবরা পড়ে থাকে সেই ছোবরা আমরা কাঁধে করে হরিবোল বলে যাই শ্মশানে আর ওদিকে রাম চলছে কৃষ্ণ চলছে শিব চলছে অসুর চলছে আবার হয়তো কাক বিড়ালও চলছে আবার শুদ্ধ সত্যরূপে ভগবানও বার হতে পারে বার হয়ে রূপ নিয়ে নেয় আর যে কি রূপ বার হবে তা তো ঠিক নেই রূপটা বেরিয়ে যাবে ঠিকই আর সেই মূর্তি চোবরা যা পড়ে থাকে তাকেই কাঁধে করে হরির ধ্বনি দিয়ে শ্মশানে নিয়ে যায় এই আত্মার রূপ হচ্ছে বিকাশ কোথায় কিভাবে থাকে বোঝা যায় না ধরাস করে ফেটে যখন চলে যায় তখন একটা অদ্ভুত সত্তা নিয়ে বহির্গত হয় এই জীবনে যে যা কর্ম করেছে সেই কর্মের মন্থনে যে মাখন যতটুকু হলো কর্মের আলোড়নের মন্থনে সেই মাখন হুরুস করে বেরিয়ে এই মহাকাশে গিয়ে রূপ নিয়ে নেয় মৃত্যুর সময়ই তা বার হয় সমাধিতেই এটা হয় স্বপ্ন হচ্ছে অল্প সমাধি মৃত্যু হচ্ছে চরম সমাধি চরম সমাধিতেই চিরন্তন জাগ্রত জীবন্ত ফটো উঠে যায় চৈতন্য বলছে তুমি এখন শুয়ে থাকো তুমি এখন তুমি ন তুমি নড়বে চড়বে না এখন তোমার জাগ্রত জীবন্ত ফটো তুলছি কাপড় পড়েছিলাম এতদিন এখন দেখছি সব ছেড়ে দিয়ে নূতন দেহ নিয়ে যাচ্ছি এই হলো আত্মা রূপ আত্মার মৃত্যু নাই মৃত্যু কোথায় মৃত্যুটা মৃত্যু নয় এটাও এক রকম জন্ম যখন জন্ম হয় তখন যেমন হুঁশ থাকে না মৃত্যুর সময়ও তেমনি হুঁশ থাকে না একটা জন্ম নিম্নমুখী আর একটা জন্ম ঊর্ধ্বমুখী দুটোই জন্ম এটাকে মৃত্যু বলা হয় সেটা তবে কি যেমন আমি যদি পিসিমার বাড়িতে যাই তখন আমাকে কেউ ডাকতে এলে পিসিমা বললেন ও তো এইমাত্র এলো আবার মামিমার বাড়িতে গেলে সেখানেও কেউ ডাকতে এলে মামিমা বলবেন ও তো এইমাত্র এলো যেখানেই যাই সবাই বলবে ও তো এইমাত্র এলো সব জায়গাতে এলোই বলবে আমি যে বাড়ি থেকে গেলাম সেখানে খোঁজ করলে বলবে তিনি এখানে নাই মাসিমার বাড়ি গেছেন এবং সেখানে আছেন তাহলে আমি আছি এক জায়গায় না এক জায়গায় গর্বে যখন তোমরা ছিলে তখন কুর্ম আকারে ছিলে এই ছিলে কথা যখন আছে তখনই প্রাণ আছে বুঝতে হবে আবার গর্বে যখন ছিলে তার আগে নিশ্চয়ই কোথাও ছিলে তারও আগে অন্য কোথাও ছিলে না থাকলে এলে কি করে যার প্রাণ থাকে সেই আসতে পারে এবং যেতে পারে প্রাণ বিহীন হলে যেতে আসতে পারে না তাই যখন মৃত্যু হয় তখনও প্রাণ থাকে তাই সেটা মৃত্যু নয় যখনই প্রাণ চলে যাচ্ছে তখন তোমরা যেমন বলছো তিনি নাই সেই রকম আর এক জায়গাতে আরেকজন বলছে ও তো এইমাত্র এলো তাহলে মৃত্যু কোথায় মৃত্যু নাই ওটা কেবল নামেই আছে প্রাণ কখনো মরে না ছোলন বদলায় মাত্র সাপ যেমন তার পুরনো ছোলন বদলায় তেমনি আত্মা ছোলন বদলায় মৃত্যু নামে আমরা ডুবুরি হয়ে মহা তৃপ্তির পথে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছি এই মহা মৃত্যুর মহাসাগরে আমরা ডুবুরি হয়ে ডুব দিয়ে যাচ্ছি কোথায় যাচ্ছি ক্রমশ ক্রমশ অন্য অবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক করার জন্য মিশবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছি মিশতে গেলে কি করতে হবে তখন ক্রমশ ক্রমশ ঠিক এই ফুলের মতন গাছ হলো পাতা হলো ডালপালা হলো শেষে ফুল হলো আবার শুকিয়ে গেল প্রত্যেক জিনিসে এই রকম ফুটছে আবার শুকিয়ে যাচ্ছে আত্মা তার ছোলন বদলিয়ে যে বিষয়বস্তুর দ্বারা দেহ তৈরি সেই লম্বায় চলে যায় আগুন যখন ধরে তখন একটা খড়ের কুটো থেকে আরম্ভ করে শেষে কাপড়ে ধরে তারপর অগ্রসর হতে হতে জ্বলতে জ্বলতে বাড়ি ঘর তারপর রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত ধরে ধরতে ধরতে যায় যে জল বাতাস মাটি আগুন দিয়ে এই দেহ তৈরি সেই সত্তায় তখন মিশতে থাকে দেহ থেকে যেটা আরও সূক্ষ্ম যা দিয়ে দেহ তৈরি সেই বিষয়বস্তু সহজ পথে চলে যাচ্ছে 
আকাশ বাতাস জল তাতে মিশছে সেই শক্তিতে চলে যাচ্ছে যাওয়ার পর কি হলো শরীরটা এখানে পড়ে রইল এটার আর বোধ ভাষ্য কিছু নাই বোধ শক্তিটা তখন আত্মস্ত হয়ে নির্বাণ নির্বিকল্প হয়ে রয়েছে কেন রয়েছে এদিককার অবস্থাটাকে বাতিল করবার জন্য এইভাবে মহান পথে অগ্রসর হতে হতে তারা নির্বাণ নির্বিকল্প হন ভগবান হন রাম নারায়ণ রাম প্রশ্ন মৃত্যুর পর দেহ যখন শ্মশানে নিয়ে যায় যার দেহ সে দেখতে পায় কি করে এবং সে কথাই বা বলে কি করে আর কখনো কখনো যে মৃত আত্মা দেখা যায় তাই বা কি করে উত্তর অজস্র অজস্র অনুপরমাণু দিয়ে দেহ তৈরি সব অনুতেই আমি আছে মৃত্যুর পর জলের অনু জলে যায় তাপের অনু তাপে যায় সব অনুপরমাণু ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু যেমন জল আর বড় দুটোই জল অথচ পার্থক্য আছে জল ছড়িয়ে আছে আর সেই জলেই বড় ভাসছে সেই রকম অনু পরমাণু সব জলের মতন ছড়িয়ে যায় আর সেই জলেই বরফ ভাসে প্রত্যেক অনু পরমাণুর ইচ্ছাশক্তি বরফ আকারে এক জায়গায় জমাট হয়ে রূপ নিয়ে সেই জলবৎ অনুর মধ্যে ভাসতে থাকে সেই ইচ্ছাশক্তি রূপটাই দেখে দেখে এবং কথা বলে আর কখনো কখনো যে মৃত আত্মা দেখা যায় সে ওই রূপটাকেই দেখা যায় রাম নারায়ণ